ചോദിക്കാൻ <laughs> 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 ചേട്ടായി എന്റെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോ തല്ലിയ പോരെ അപ്പൊ തന്നെ റിസൾട്ട് അറിയാലോ തൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ മർദ്ദനം ഏറ്റവും അങ്ങനെ എനിക്ക് സമയമില്ല അപ്പന്റെ പറ്റി എഴുതിക്കോ ഇതിന് എവിടെയെങ്കിലും നേർ ചേർന്നുണ്ടോ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം എന്നെ പഞ്ഞി കിട്ടോളാന്ന് ചേട്ടായി ഇത് കൈക്കൂലിയായി സ്വീകരിച്ച് എന്നെ രക്ഷിക്കണം ആ ജീപ്പിൽ വരുന്നവനെ കണ്ടോ എനിക്ക് സ്ഥിരം പണി തരുന്നവനാ അവൻ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ആംബുലൻസിൽ കടന്നു പോണം ഓക്കെ ബസ്സിലൊക്കെ കേറ്റ് പഴം പിന്നെ കേറ്റ ഇപ്പൊ അവന്റെ പള്ള കേറ്റ് നീ എന്റെ അനിയന്മാരെ തല്ലി ചതിച്ചതിന് പകരം നിന്റെ മുന്നിലിട്ട് നിന്റെ അനിയനെ ഞാൻ തല്ലാൻ പോവാ ഉഷിരുള്ളവനാണെങ്കിൽ തടുക്ക് ചേട്ടായി ചേട്ടായി പഴം തിന്നോണ്ടിരുന്ന ഞാൻ ഇടികൊണ്ട് പഴം പോലെയാവും ഓ തൊലി പോയി ചേട്ടന് പാല് കൊടുക്കാൻ ഈ ചേട്ടന് ജോണിക്കുട്ടി ഈ കുഴി മണ്ണിട്ട് മൂടി കുണ്ടുകുഴി അച്ഛനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഒപ്പീസ് ചൊല്ലാൻ എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലെന്നിട്ടല്ല എനിക്ക് അളിയാ എന്ന് വിളിക്കാൻ നീ ജീവിച്ചിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലാതെ വിടുന്നത് ഉള്ള ജീവനും കൊണ്ട് എന്നെ പറഞ്ഞു പോ തിരിച്ചടിക്കാൻ എനിക്കും അറിയടാ ജോസേട്ടോ കിരീട സിനിമയില് കൊച്ചിനെനി ഷൈൻ ചെയ്ത പോലെ ഞാൻ ഒന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാ ഇതാണ് എനിക്ക് ഇടുകിട്ടെന്ന മെയിൻ ഏരിയ ചേട്ടായി ഒന്ന് കൂടെ എന്നേക്കണം രാവിലാണ് ഇവിടെ പത്രം വായിക്കുന്നത് ഉച്ചവരെ കഴിക്കാനുള്ളതുള്ളൂ കേട്ടോ സോളമാ ചേട്ടായിട്ട് ഒന്ന് കേരട്ട് പോടാ തന്റെ മെക്കിട്ടാണോ അല്ല ഈ ചായക്കടയിലേക്ക് വേണ്ട ചേട്ടായി ഇപ്പൊ ചോറുണ്ടേയുള്ളൂ പോരാത്തന്നെ ഇപ്പൊ കപ്പലിന്റെ കയറ്റി കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാലും വെറുതെ വിളിച്ചു കയറ്റി ഇനി റിസ്ക് എടുക്കാൻ നിക്കണ്ട നിന്റെ കക്ഷത്തിൽ എന്താ മൂലക്കുരുവ അല്ല ഇഷ്ടിക്ക ചേട്ടായി കൊണ്ട് ഒരു ലോട് ഇഷ്ടിക്ക കടയിലേക്ക് എറിയിക്കട്ടെ അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട ചതിക്കില്ല കഷണ്ടിൽ കല്ലുമിട വീഴ്ചാലോ അയ്യോ വേണ്ട നിക്ക് 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 
നൂറ് രൂപ വേണ്ടേ ഞാൻ കുടി നിർത്തിയല്ലോ അപ്പൊ കാശ് കുറെ കാണുമല്ലോ തരുന്നേ അതിങ്ങ് താ കുഞ്ഞാട് കുഞ്ഞാടോ ആരുടെ കുഞ്ഞാടോ മണിമലയിൽ ഗീവർഗി സോളമൻ അതായത് എം ജി സോളമൻ അങ്ങനെ വിളിച്ചോളണം എല്ലാവരും എം ജി സോളമ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു ഇതാ കടയുടെ താക്കോലും വാടകെ ആയിരം ഉറുപ്പ്യ ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ് കൂടി വേണമല്ലോ സുധകര അത് മതി സോളം അത് പോരല്ലോ സുധകര കാശിന് ലേശം ടൈറ്റാണോ ടൈറ്റാൻ പൈസക്ക് ടൈറ്റുള്ളവർ കിട്ടുന്നാണോ ടൈറ്റാൻ ഇത് കൂടി ആവുമ്പോ ശരിയായി എനിക്ക് ഭയങ്കര ടൈറ്റാന്നേ അണ്ടിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കപ്പലിന്റെ കേറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്ന എണ്ണയും പിണ്ണാക്കും ഒരുപാട് പോവും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി മൂപ്പിക്കണേ ഇനി ആരെങ്കിലും സീരിയലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ കളിയാക്കിയോ എന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കാശെടുത്താലും വിവരറിയും ഇട്ടിച്ചോളും മക്കളോട് പറഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ പഴയ സോളമനല്ലെന്ന് കൊണ്ടും കൊടുത്തും അറപ്പ് മാറിയ ഒരു ചേട്ടനുള്ള സോളമനാന്ന് ഇനി ആണായി പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട അമ്മയുടെ മോലപ്പാല് കുടിച്ച ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കണ ഈ സോളമനോട് ചോദിക്കണ സോളമേട്ടാ സമയം എന്തായി എത്രയായാലും നിന്റെ സമയം വളരെ മോശ ഇതൊക്കെ തിന്ന് ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോ ഞാനിപ്പോ വരാം ജോസ്മോൻ തിരിച്ചു വന്നു നറിഞ്ഞു അതേതായാലും നന്നായി മേരി കുട്ടിയുടെ വേവലാതിക്ക് ഒരു അറുതിയായല്ലോ അല്ല എവിടെ ആയിരുന്നു ഇത്രയും കാലം ആള് ഡെറാഡൂണിലെ കൽക്കരി കമ്പനിയിലായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ചു കാലം കോണാട്ട് പ്ലേസിലെ വായുഗുളിക്ക് ഉണ്ടാക്കണ കമ്പനിയില് അവിടുന്ന് ശമ്പളം പോരാന്ന് പറഞ്ഞ് വായ് കയറി വാതുരത്തിൽ വന്നു അവിടുന്ന് പൂച്ചാക്കല് പിന്നെ കോടന്നൂര് അമ്മാട് ഊരകം വഴി പീച്ചിടാം അയ്യോ എന്റെ പൊന്ന് സോളമ ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചതാ ജോസേട്ടന് എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ കൊച്ചിത്രേസിച്ചടുത്തിയുടെ മോള് സെലീന പണ്ട് ആറ്റിലെ ഒഴുക്കിപ്പെട്ട് പോയപ്പോ മോനല്ലേ ഇവിടെ രക്ഷിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നീ പിന്നെ ഓർമ്മയില്ലാതിരിക്കോ വലിയ കൂട്ടായിരുന്നില്ലേ ഇവര് രണ്ടുപേരും അപ്പൊ ഞങ്ങള് നടക്കട്ടെ ആളെ ഇഷ്ടായ ഉടുപ്പിയോട്ടല്ല പ്രതിമേ അപ്പാ എന്താ ഈ ജോസേട്ടന് ഇങ്ങനെ വിട്ടാ ശരിയാവൂല ദുർബുദ്ധി തോന്നി എപ്പോഴാ തിരിച്ചു പോണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ജോസേട്ടെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം ആത്മഹത്യയുടെ ദിവസമായിട്ട് നീ ഒരു നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആലോചിക്കാം അല്ലേ നീ ഞാനൊന്ന് കുമ്പസരിച്ചിട്ട് വരാം ഇട്ടിച്ചാന്റെ വീട്ടിൽ അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാരെ ഇട്ടിച്ചാന് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ കാര്യം ശരിയാക്കി തരണേ എന്തിനാടി വിളിച്ചേ ജോണിച്ചാൻ എന്നെ കെട്ടിച്ചുവിടാനുള്ള ചില ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇട്ടിച്ചന്റെ വീട്ടിൽ ആത്മാക്കൾ കൊള്ളാല പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ തന്നെ പണി നന്നാ ആത്മാക്കൾ കൊല്ലും ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ആരും അറിയാതെ നാളെ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ മാരേജ് ചെയ്തു അതെ രജിസ്റ്റർ മാരേജ് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയില്ല 